ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പവർ പ്ലാന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സബ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ തന്നെ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൻ വൺ ടെൻ കെ വി വൺ ടെൻ കെ വി പറഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻസ് ത്രീ വൺ ടെൻ കെ വി അങ്ങനെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കും അപ്പൊ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ വേറെ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മൂവ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് വിത്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഇന്റർ ലൈൻസ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വരും മോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും All the single phase AC is sometimes, is sometimes used in railway electrification system. But railway electrification system is not used in single phase AC. HVDC technology is used for greater efficiency over very long distance. Now, the trend is used in HVDC, high voltage direct current. That is now used in HVDC. നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ല ജനറൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കീ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ജനറേറ്റർ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ലെവൻ കെ വി ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോൾ ആലോചിക്കും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ലെവൻ കെ വി ആണ് എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും വൺ തേർട്ടി ടു കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി ടു കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വന്റി കെ വിയോ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൻ കെ വി വൺ ടെൻ കെ വി ടു ട്വന്റി കെ വി പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ വൺ ടെൻ കെ വി ആയിട്ട് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ വൺ ടെൻ കെ വി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഈ ഇത് ഒരു എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ കസ്റ്റമർ ആണ് ഇത് അതിനാണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കും സബ് സ്റ്റേഷൻ വേറെ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും അതിന് സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റെപ് ഡൌൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കൊടുക്കും ത്രീ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് ലൈനും കാണാം നാല് ലൈനും കാണാം മൂന്ന് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ കണക്ടഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് മൂന്ന് ലൈൻ വരെ നാല് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫേസും ഉണ്ടാവും ഒരു ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെക്കൻഡറി കസ്റ്റമർ ടു വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് തെറ്റാണ് ശരിക്കും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെറ്റിൽ നിർത്തിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ടു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് സപ്ലൈ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ വരിക ഒരു ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രലും വരും പോസ്റ്റിന് പോകുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലൈനും മൂന്ന് ന്യൂട്രലും വരും അപ്പൊ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണതിന്റെ അവിടെ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ത്രീ ലൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഡെൽറ്റ കണക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക പിന്നെ വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എം എസ് എ ജി കോളേജ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ടി കൺസ്യൂമർ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എൽ ടി കൺസ്യൂമർ ആണ് എച്ച് ടി കൺസ്യൂമറിന് ലെവൻ കെ ബി എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എം എസ് എൽക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി എം എസ് എന്റെ പ്രെമിസസിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കുക വെച്ചാൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് നമുക്കറിയാം ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ
പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതേ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പ എന്താണ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉപയോഗിക്കും സച്ച് ലൊക്കേഷൻ മേ ബി ഇനിയിപ്പോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ അവിടെ നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ലൈന് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ചീഫ് യൂസ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻ കൺജസ്റ്റഡ് അർബൻ ഏരിയസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ഓർ മോഡറേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജിന് എന്താണ് ഭയങ്കര റേറ്റ് ഭയങ്കര എന്ത് വേണം കോസ്റ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലോ വോൾട്ടേജിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈന് ദ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് നമുക്കറിയാം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വഴിയാണ് പോകുന്നത് വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പവർ ഡിമാൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് റൈസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബൈ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഹാസ് അസ്യൂംഡ് കൺസിഡറബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ഇൻ സർട്ടൻ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വെതർ കണ്ടീഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർഫിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ മെക്കാനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഇത് വേണം ഇൻ ജനറൽ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഷുഡ് ബി സച്ച് സോ ഹസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക Let's see just a comparison of overhead system and underground system. Uh, particular, we have a public safety initial cost. Just a comparison. Just a comparison. Okay. Next, we have a public advantages of high transmission voltage. We think this in transmission size of uh, conductors. Uh, സോറി വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് സൈസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കറണ്ട് കെയറി റിക്വയർമെന്റ് ലോസസ് റെഡ്യൂസസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂ ടു ലോ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വിൽ ബി ലെസ് സോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇംപ്രൂവ്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ With the increase in the voltage of transmission, the insulation required between the conductors and the earth towers increases. Our voltage transmission, the insulation and the voltage is equal to the voltage of the insulation. That's why we have to do the earth tower and the distance of the earth tower. That's why we have to do the cost of line support. With the increase in voltage of transmission, more clearance is required. ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ വേണം കണ്ടക്ടേഴ്സും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ ആൻഡ് ഹയർ ടവേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലോങ് ക്രോസാംസും ലോങ് ആവണം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സ